ரஜினி வந்து திருடன் தமிழ்நாடு மக்கள் ஏமாத்திட்டு இருக்கான் ஒரு ரசிகர்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி கார்டு வைக்கணுன்றான் இப்படி ஒரு முட்டாளி அவனா இருப்பானா அவன் ஒரு பயிற்சிக்காரன் சார் பயிற்சிக்காரனுக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் இடமே கொடுக்குற தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு தமிழன் தான் ஆளணும் அவனுக்கு படம் ஓனுறதுக்காக இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இதுதான் சொல்லிக்கிறான் நான் ரஜினிக்கு நெருங்கிய நண்பன் நான் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் கூட படித்தவன் புரிஞ்சுங்களா இதே ஸ்டண்ட் அடிக்கிறது அவர் வேலை அவர் மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் பண்ணியிருக்கணும் புரிஞ்சுங்களா இப்போ வந்து தனுசு அவங்க வீட்டில் ரொம்ப நெருக்கடி ரெண்டாவது பொண்ணு எல்லாம் நெருக்கடி பணம் பண்ணி செட்டில் பண்ணுறதுக்காக அவர் ஆக்சுவல் பேசுகிறது எந்த கட்சியும் ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க ஆமாம் அதெல்லாம் பெரிய ஒரு ஸ்டண்ட்டு என்ன சொன்னால் இப்போ நான் வந்து அட்ட படம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவன் சொல்கிறான்னு சொன்னோம் அதான் உண்மை இல்லையா ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தா சிவாஜி கணேசன் என்ன நடந்தது அதான் நடக்கும் இப்போ கெஜ்ரிவால் கூட தான் நல்லது செய்வார்னா வந்தார் எண்ட் அப் இது சேம் இது இவர் வந்தாலுமே வந்து இவரை சுற்றி இருக்கவங்க அவ்வளோ ப்யூர்னு சொல்ல முடியாது அவர் ப்யூராக இருந்தாலுமே அவரோட ஃபேமிலி அவங்கெல்லாம் வந்து தேர் நாட் வெரி எல்லாருமே யூஸ்வலான ஆசை உள்ளவங்க தான் அதனால இதை ஒன்றும் பெரிய ஹோப்பெல்லாம் வச்சுக்க முடியாது சீமான் வேல்முருகன் இவங்கெல்லாம் ரஜினிகாந்த் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் ஒருத்தர் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கோ இல்லை வந்து யாராலையும் அதை வந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் உரிமையே இல்லை வர்றவங்கள நீங்கள் வந்து எதிர்த்து நின்று ஜெயிச்சிங்களாம் யார் வேணான்னு சொன்னால் ம மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு மக்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறாங்களோ பெரும்பான்மையான மக்கள் யார் வரணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க ஜெயிக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த விருப்பம் இல்லையா அவங்க தோக்க போகிறாங்க ஸோ ரேஸில் கலந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பயம் வந்து நீங்கள் வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுல என்ன ஒரு நியாயம் இருக்குது ஸோ தில் இருந்தால் வந்து ஜெயிக்கணும் அதுதான் வந்து வீரத்துக்கு அழகு அதுதான் தமிழனுக்கு பெருமை அது ஒன்று ரெண்டாவது ஒருத்தர் வந்து நல்லது பண்ணுறார் ஒரு நாலு பேர் பட்னியாக இருக்கான்னு வச்சுங்க அந்த நாலு பேர் பட்னியாக இருக்கவனுக்கு யாராவது ஒருத்தர் முதல்ல உணவு வாங்கி கொடுத்தா அதை தடுக்கக்கூடாது உன்னால் முடியலையா உன்னால் வாங்கி கொடுக்க முடியலையா இன்னொருத்தன் கொடுக்குறவனை நம்ம தடுக்கக்கூடாது நமக்கு தேவை பட்னியாக இருக்கவனுக்கு முதல்ல உணவு கிடைக்கணும் நான் கொடுத்தா தான் அவனை வந்து சாப்பிட்ணும் நீ கொடுத்தா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வந்து நல்ல தலைமைக்கு அழகு இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் யார் முதல்ல நல்லது செய்கிறாங்களோ நல்லது செய்யுங்க நல்லது செய்கிற நல்லதை தடுக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லது செய்யும் உங்களுக்கு தேவை மக்களுடைய நலம் தானே மக்கள் நலனை நீங்கள் விரும்புகிறீங்க இல்லையா அப்போ யார் அதை செஞ்சால் என்ன நீங்களும் சேர்ந்து செய்யுங்க இடது கை கொடுக்குறது வலது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்றது தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது வந்து அவர் செ அவர் செய்கிறது அவர் வந்து யாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லை ஆனாலும் இப்படி கேட்குறாங்க இல்லையா என்ன செஞ்சார் என்ன செஞ்சார்ன்னு கேட்கும்போது ரசிகர்கள் ஆகிய எங்களுக்கு அவர் என்ன செஞ்சார்ன்ற விஷயம் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே நாங்களும் வந்து அதை வந்து அதை சொல்லாமல் எங்களுக்கு நான் எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் புழுங்கிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதேமாதிரி தமிழர் பிரச்சனைக்கு எதுக்குமே குரல் கொடுக்கல அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறத பார்த்தா உண்மையிலே வேடிக்கையாக இருக்குது எல்லாருமே அப்பப்போ இப்போ மறந்துடுறோம் நிறைய பேர் வந்து என்ன செஞ்சார் அதேமாதிரி யாராவது வந்து என்ன செஞ்சாருன்னு கேட்டோன்னே ஆமாம் என்ன செஞ்சார் என்ன செஞ்சார் எல்லோரும் சேர்த்து அதே கேட்குற ஒரு ஒரு நிலைமை தான் இப்போ இருக்குது யோ நீ ஒன்னா நம்பர் குடிகார இப்ப நான் தெளிவா சொல்றேன் நான் ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை பாக்குறேன் தாஜ் கவர்மெண்ட்ல எத்தனை இளம் பெண்களை கூட்டிட்டு வந்து நீ வந்து கற்பழிச்சிருப்ப இது வந்து நீ உனக்கு வேணா தெரியலாம் வந்து அந்த பெண்களை கூட்டிக்கிட்டு வந்து பெண்கள் வர்றாங்க அப்படின்னு எத்தனை பெண்கள் உன்னை தேடி வந்திருப்பாங்க நீ எத்தனை பெண்களோட அந்த அந்த உள்ளாச அறையில் இருந்திருக்கீங்க இல்ல இது உலகத்துக்கு தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க யோ நீ எல்லாம் அவ்வளவு என்ன தப்பு செய்யல எல்லா கேடித்தனத்தையும் பண்ணிட்டு நீ என்ன இன்னைக்கு வந்து நல்ல மாதிரி பேசுற சிகரெட் பிடிக்காத தண்ணிய போடாதுன்னு கிட்னி இருக்குதா இல்ல என்ன இருக்கா இல்ல என்ன தெரியல அதுவே வேலை செய்தா என்ன தெரியல உனக்குல என்ன இல்ல நீ அரசியல் வந்து என்ன சாதிக்க போற ஏண்டா நீ எல்லாம் அரசியல் வந்து சாதிச்சு இது பண்ணுமா உன் வயசுக்கு நாங்க மரியாதை கொடுப்போம் நீ வந்து எதுவா இருக்கணும் வந்தியா நடிச்சு ஐஸ்வர்யா கூட ஒரு ஆட்டு கீழே மாஞ்சாரோ கீழே மாஞ்சாரோ போட்டியா போய்கிட்டே இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீ எதுக்கு தமிழ் உணர்வுகளோட விளையாடுற எங்க இந்த ரசீன மன்றத்தில் இருக்கிற நாய்களுக்கும் அவர் கேள்வி கேட்கிறேன் எந்த நாய்கிட்டயாவது ஒரு ஐநூறு ரூபாய் பாக்கெட்ல இருக்காடா எவனா வச்சிருக்கீங்களாடா பிச்சைக்கார நாய்களா ஏன்னா ஒரு மீடியா கிடைச்சிட்டா நீங்க என்ன ஏசுநாத இறங்கி வந்துட்டாரு சப சரஸ்வதி சபத எடுத்துட்டு பேசுவீங்களா டே ரஜினியும் ஒரு எச்ச பையன் நீங்க ஒரு எச்ச நாய்கடா என்னுடைய வந்து என்னுடைய பதிவு என்னுடைய நான் நேரலையில தான் பேசுறேன் நீ முடிஞ்சா
செருப்பால அடி வாங்க வேடா ரஜினி திருட்டுப்பல இல்ல நீ எந்த 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 ரஜினி படிச்சிருக்கான் எந்த ரஜினி எம் மட்டும் எம் எம் ஃபில்னு படிச்சிருக்கான் ம் பூரா குடியாரண்ணா இங்க நல்லா காசுகள்லாம் சம்பாரிச்சு உன் தரமா நீ சம்பாதிக்கிற ஏன்னா நாங்க இல்ஜாப்பில் இருக்க வரைக்கும் நீ சம்பாதி உன் தரமா நீ சம்பாதிச்சுக்க உன் மரம் எனக்கு கூட உமா உன்னுடைய மக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீ நூறு கோடி கொடுப்ப அது உன்னோட சொந்த பிரச்சனை ஒழுங்கா வந்தியா இருந்தியா சாகுற காலத்துல வந்துட்டு உனக்கு கிட்னி கிட்னி வேலை செய்யுதான் பாரு முதல்ல அதெல்லாம் செக் பண்ணு ஏன்னா நீ போய் எங்கன்னா சாக போறதுக்கு நாளைக்கு அப்பளோ போய் படுத்தேன்னா எங்களுடைய காசு போவோம் தயவு செய்து வந்து நீ ஒழுங்கு மரியாதையா வந்து உனக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் பேக்கப் பண்ணிட்டு உன் வீட்டுல போய் படுத்துக்க உனக்கு வந்து உனக்கு உன் வயசுக்கு உனக்கு அரசியல் உன் வயசுக்கு இப்போ இருபது இருபத்தோரு வடிகை நடிகை பொண்ணு அடுத்து மீனாவோட பொண்ணு கூட நடிக்க மீனா மீனா நடிகை மீனா தில்லானா தில்லானா அது கூட அந்த பொண்ணு கூட நடிக்க போறேன்னு ஒரு தகவல் வந்துட்டு இருக்கு டே திருந்துங்கடா டே நடிக்கிறதெல்லாம் வந்து தெருக்குத்தாரி நாங்க உங்க உங்க தொழில்டா அதை நீங்க என்ன பெரிய இதுவா நினைக்கிறீங்க நீ சூப்பர் ஸ்டாருங்கிற படத்துல தானே நீ சூப்பர் ஸ்டாரு நிஜ வாழ்க்கையில சூப்பர் ஸ்டார் இல்ல எப்படி வர நீ நிஜ வாழ்க்கையில பிச்சைக்காரனோட கேவலமா இருக்கிற நீ எல்லாம் வந்து என்ன பேசுற இவனுக்கு வந்து ஆதரவு வேற அந்த ஆதரவு திருட்டு பேருக்கெல்லாம் என்ட லைன்ல வா பிரேம் சச்சின் என் பேரு என்னுடைய நம்பர் சொன்ன எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் செவன் இதான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எவன் வர்றவன்லாம் வா வர்றவன்லாம் வாடா ஃபேஸ் பண்ணிப்போம் சென்னையில இருக்கிறியா இருந்துக்க கர்நாடகா பொறியா போய்க்க அங்க போய் ஏண்டா தெரு பொறிக்கு நாய நாங்க வந்து எங்களுடைய இன மக்கள் முழுவதும் உலகம் முழுவதும் போராடிச்சு நீ என்னடா பண்ண ஏன் ஒரு ரசிகர்கிட்ட சொன்னியா தம்பி யாரா போய் போராடுங்க பண்ணு எப்ப இப்ப என்ன நீ என்ன அரசியலுக்கு வர்ற நீ ரசிகர்கள் விருப்பப்பட்டா வருவேன் ரசிகர்கள் நேரத்தா வருவேன் எந்த ரசிகர்கள் விருப்பப்படுறான் அந்த குடியார நாயங்களுக்காக நீ பேசிட்டு இருக்கியா மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்ட ஸ்டார் அவருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எவ்ரி கார்னர்ல அவருக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் அதை அவர் அரசியல் பிரவேசத்தின் போது பயன்படுத்தி கொள்ள முடியுமா எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் திரு ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக அவர் அனைவருக்கும் அறிமுகமானவர் அந்த ரீதியாக நிச்சயமாக ஒரு மிக பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஏன்னா அவர் தெரியாதவங்களே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அவருக்கு என்னென்னா அவருக்கு ஒரு அரசியலில் ஏற்கனவே இருந்து அவர் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டதோ அப்படிங்கிற ரீதியாக ஒன்றும் இல்லை ஹீ இஸ் கம்மிங் விதவுட் எனி பேகேஜ் அது பலர் அரசியலில் ஒரு பத்து வருஷம் இருந்திருக்கிறாங்க இருபது வருஷம் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்கும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் இல்லை அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் மூன்றாவது ஒரு மிக பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு வெற்றிடம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு கலைஞர் அவர்கள் தீவிர அரசியலில் இல்லாத ஒரு சூழலில் இருக்கும் பொழுது ஒரு வெற்றிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு வேக்யூம் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பும் முயற்சியில் திரு ரஜினிகாந்த் ஈடுபடலாம் வயது இது வந்து தொடர்ந்து நம்ம சொல்கிறோம் அரசியலில் வந்து உலக ரீதியாக இளைஞர்கள் அதிகமாக பங்கேற்கிறாங்க பல மேற்கத்திய நாடுகளில் பிரதமர்களே வந்து நாற்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாப் ஐம்பது வயசுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அறுபத்தி ஏழு வயதான ஒரு நபர் அரசியல் பிரவேசம் முத முதல்ல வரும்பொழுது அவர் வயதாகிவிட்டதோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இது வந்து ஒரு ஒரு மைனஸ் ஆக கூட பலர் கருதலாம் முதல் சவால் அவருக்கு எதிரிகள் வந்து விடுவார்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எதிரிகள் என்று சில சிறிய கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர் வந்து தமிழ் தமிழர் அல்ல அதனால் அவர் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ரீதியாக பேசுகிறாங்களே தவிர பிரதான கட்சிகளைச் சேர்ந்த அனைவரும் ரஜினிகாந்த் வருவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அது வந்து திமுக இருந்தாலும் சரி மற்ற கட்சிகளாக இருந்தாலும் பாஜக ஆக இருந்தாலும் காங்கிரஸ் கட்சி பல கட்சிகளில் ஓரிரு நபர்கள் அதை பற்றி விமர்சனம் விமர்சிக்கலாமே தவிர பெரும்பாலான ரீதியாக அவர்கள் திரு ரஜினிகாந்த் வருவதை வரவேற்றிருக்கிறார்கள் அரசியலில் அவர் வந்த பிறகு ஏதேனும் ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து இந்த கட்சிகளுக்கு எதிரான ஒரு அணியில் அவர் இருந்தார் என்றால் நிச்சயமாக அவருக்கு எதிர்ப்பு வலு தனியாக ஒரு கட்சி வைக்க போகிறாரா இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு கட்சிகளில் ஒரு தலைவராக வரப்போகிறார் பரவலாக எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு தலைவராக திரு ரஜினிகாந்த் வரலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு என்னுடைய கணிப்பு என்னென்னா அவர் ஒரு தனி கட்சி அமைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அரசியலில் வந்தால் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இஃப்பு போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்தால் தனி
திராவிட பாரம்பரியம் இருப்பதால் திராவிட பாரம்பரியம் ரீதியாக இருக்கிற பல வாக்காளர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதற்கு சற்றே தயங்கலாம் இந்த ஓட் பேங்க்கை வந்து அவர்கள் டார்கெட் பண்ணணும்னா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தனி கட்சி அமைத்து பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் ஒரு கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இருக்கிறது உனக்கு சொல்ல உரிமை கிடையாது நீ பாடுக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு அணுகிறது யாரு